ओम जननी शारदा देवी राम कृष्ण जगत गुरु पाद पद्मे तयो श्रिवा प्रणमा मोहोर नम श्री यतिराजाय विवेकानंद सूर सच्चिदुखस्वूपाय स्वामीने तापहारिणे पूजनीय श्रीमद स्वामी एको प्रतानंद जी महाराज श्री श्री रामकृष्ण सेवा संघर समस्त कर्मकर्ता कर्मकर्तृवृंद उपस्थित सम्मानीय भक्तवृंद एवं छोटरा जरा रे तर जथाजोग्य प्रणाम नमस्कार एवं शुभ इच्छा जानिए बक्तव्य मध्य प्रवेश करब जार शुरोन धर्म सर्वधर्म समन्वय श्रीरामकृष्ण जो सर्वधर्म समन्वय भाव मूलत से प्रसंगे थकबो हमारा से प्रसंगे तो श्री श्री माँ के स्मरण करब ठाकुर माँ स्वामीजी जो भावधारा बोले जेटी बुझी तर उत्स मुखे श्रीरामकृष्ण यरणे रेखे श्रीमुखर बाणी तथा कथामृतर मध्य अवस्थान करब तर अमृत रूप कथाय थकब ये सर्वधर्म समन्वय कथा बोले हमारे सामने जरा बसे रही तरह जन जो भाई एक दोटी शाड़ी जरा बसे रही जब बयस कम तरज कथा आर जरा बड़रा रेन तरज कथा आ सर्वधर्म समन्वय साधारण य सामने जरा आटोरा सामने बड़रा छोटरा छोटर बसि ये साधारण सर्वधर्म समन्वय नहीं क्यों बोले वही बेपार दुखाना रेफ आर्वधर्म तरह जुक्तर आगुल बड़े जधारण बला है श्रीरामकृष्ण बिंदु जो पुकुर घाटे जलर कथा बोल तक छोटो का ठीक मत परेशन करते अनेक समय परेशन ठीक मत है ना बोले गलिए जाए क्यों जदि क्यों ठीक मत परेशन करते छोटो पक्षे चमत्कार गल्प तो जो एक पुकुर चारटे घाट आड़रा जरा एखे रेन तरह तो सकल ही मन पड़े जे सकले खूब छोटो बस गल्प शुने चारटे घाट आई चारटे घाटे चार जन जल खा एक घाटे हिंदू एक घाटे मुसलमान ते क्यों बोल जल क्यों बोल पानी क्यों बोल व्टार आरोप घाटे एक जो विज्ञानी से एक तो एक ही जल कंतु देखो वाला जो निजे मध्य झगड़ा कर ना ना इटा जल नय पानी कि पानी नय व्टार ताल खूब हासिर कथा है श्रीरामकृष्ण बोल एक क्लस थ्री फोर बाच्चा ऐले बा मेयर का गल्प परेशन योग्य कत बुझे जानी ना टोटी पार्सेंट थार्टी पार्सेंट फिफ्टी पार्सेंट तो बुझे जा मन है जो हाँ एक ही जिन ताके नान रकम नाम डाका हम एक ही जिन ताके नान रकम एक कंट्रोल करते हैं तो एक ही जिन ताके नान रकम नाम डाका हेटे बाच्चारा बुझे जाए भगवान श्रीरामकृष्ण आशीर्वाद थकले मन है जे पर से हृदयंगम कर छोट बस कू कि दीदीमा कि मासिमा जेटा सेटार मान हे जे भगवान एक ही एक जन एक एक रकम नाम डाके और वही झगड़ाझाटी करते नहीं तेज़ हासिर कथा है ये जेमन हे तेमी आर से दाड़ी आर शस्रु गुम्फ जुक्त से महापुरुष से अवतार पुरुष कल ब्रह्म तुम्हरा जा ब्रह्म बोल ताकिन कल इटार क्लस थ्री कि क्लस फोर जन नये 
थ्री फोर अक्षर अंकगल के जो रखी डिजिटल के जी रखी तेल नाइन थ्री नाइनटी फोर इयार्स जर बस सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर इत्यादि बड़े काली ब्रह्मेर अभिदत्तर कथा बोल श्रीरामकृष्ण जिनी बड़े जन्े बोलते पर बड़ा चोख बंद कर शनवार मत उपयुक्त प्रयोजन मन करें से ही आर एत छोटे लेवल वस्तु परेशन करते खूब अबाक बेलघरिया आजकल जो अनुष्ठान ताई रकम ही प्रसंगे मध्य रही स्वर्ग धर्म समन्वय मैं नान रकम आगो के मिलिए देवा मिलिए देवाटा अनेक समय है दूर की झगड़ा कर मिलिए दिल मिलिए दिल ओमा जी पेशन फिर आज झगड़ा ले गल तो वो टेने टुने एक मिलिए देवा से एक रकम होते क्यों एर मिलिए देवाबारे अन्न स्टाइल से पेचन फिर आर झगड़ा लेके जाए ना बर सारा जीवन मत भेतरे धीरे 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 ढुकते थके इंजेक्शन जब ढोके इंजेक्शन एक कार्यकाल थे क्योंकि एक मन है एक मानुषे सारा जीवन व जन्म जन्मान्तर कर तर भेतरे प्रवेश अक्षय स्थान अधिकार करे से ठीक कथा बोले ना एगुल के बाणी बोले ए रखम बाणी भारतवर्षे आगे जे छा तो नए माइकर ये इफेक्ट लागे ना आगे तो ठीक ठाक चल रही तो ये बाणी ये बाणी आगे छो जे एक सत् विभ्रा बहुधा बदंती एक सत् वस्तु पंडित नान रकम नाम डेके थे कंतु ओई बाणी जदि बला अच्छा एक लोक भिडियो आने की ना ओर भाव जीवन जापन कर लोके बोलो जो दूर मशाई से भिडियो की तमका दिन छो ना कि अच्छा भिडियोर कथा जो ऐड़े दिल एरक आर जीवन मध्य वोटर छो जो एक ही सत् वस्तु ताके नान रकम नाम डाका है तो लोके बोलो से नहीं आर क्या आपके कबीर दास तर दोहार मध्य विभिन्न धर्म भाव कथा देखते पा जाए अच्छा दोहार मध्य आज क्योंकि कबीर व्यक्तिगत जीवन से माथा चुटे बोलते हैं सरको घटना कैकटा आने के जीवन तो एक मानूष जिन्ह कल घरे जो जा तक माँ कल भाव एतटाई विभोर जो और नाम कमप्लेन चले गल रानी राशमणि का जे ये ऐले बयस कम एम भलो ऐले कंतु ये क्यों पुजो कर फूल नहीं निजे माथाय दे कायर पाए दे खार आगे माँ के निवेदन आगे बोलते जो तु खाना खाव आगे हमें खेले तब खा आरती समय अतिक्रांत हो जाओ पुजो कर रानीमा तक मथुर बाबू के पाठिए सरजमीन अनुसंधान करवार मथुरबाबू इसे बोलें जो अः ये देवी जाग्रत हो गए एर पुजो छोटो खर्चाजे पुजो खबरदार क्यों जान एर पुजो को व्याघात ना कर खूब जो असुविधे है जान खबर दे रकम माँ कल निबिड़ आनंदपूर्ण पुजो जिन्हें करतें विष्णुघर राधाकान देवर ओखने गए भावे विभोर हो जा अच्छा कल उपासक जो भाई रामकृष्णदेवर आगमन आगे कल उपासक विष्णु घरे राधाकृष्णर सामने विभल हो जा तक लोक बोलो हाँ शुने ना जा बाबा अत जमी बोध है ये श्रीरामकृष्ण मध्य एक अंशात विभ्रा बहुधा बदंती बिराट प्रकाश जे एक सत् वस्तु नान रकम भाव प्रकाशित हो प्लिज तुम्हरा ये भाषण विषय भेबना ठाकुर जीवन की जान एरक जेटा एक बक्तव्य परेशन करेश कर नए कि बोलते चाहिए आलदा बसि बोलते चाहिए तब तुम्हारे एक रिक्वेस्ट जे जेन जे सब एक ही लोके शुद्ध शुद्ध झगड़ा विवाद विवाद को कष्ट पाए जो क्यों बोले आपनी जो बोलें ना तो खुणे जो कलघर विष्णुघर बुझल सर ये हिंदू मध्य जो नान रकम आईगुलो के उन्नी समन्वित कर तई बा क्या 
আরো কত রকমের করেছে সমন্বিত করা মানে আবারও ভাবছি যে ওই একটার সঙ্গে একটা জুড়ে দিলাম সেলাই করে দিলাম সেলাই একসময় ছিঁড়ে যেতে পারে সেরকমভাবে তিনি সমস্ত ধর্মগুলোকে নিয়ে সেলাই করে একটা বস্ত্র তৈরি করেছেন তা নয় ও অদ্ভুতভাবে মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন একটা নতুন কিছু অস্তিত্ব নতুন একটা ডিজাইন নতুন একটা পরিধেয় কিছু যেটা পরিধান করা মানে সত্যি সত্যি মানুষ হয়ে ওঠা সেটা আফটার অল ইজ নট আ স্টিচড গার্মেন্ট যে এটার সঙ্গে ওটাকে টেনে টেনে সেলাই করে দিলাম ওরকম কেস নয় আমাদের যে সমন্বয় করা হয় তাতে অনেক সমন্বয়ের ওটা অনেক সময় অসুবিধা থাকে যে বিভিন্ন বিরোধী মানুষ তারা মঞ্চে দাঁড়িয়ে একজন আরেকজনের হাত ধরে দাঁড়ালে না ছবি উঠল একজন নিচের দিকে আছেন আরেকজন উপরের দিকে আছেন সে কি এক সংকট যে কে কার হাত ধরবে বাবাও একটা অবস্থা নে বাবা ছবি তোল তারপর তার হাত হাত নামিয়ে রেখে স্বস্তি একেবারে তো ওই রকম টেনে টুনে সমন্বয় ঐক্য ওই সব নয় সেলাই করা সিম্ফনি নয় কিন্তু অন্যরকম কীরকম ওই যে মা কালীকে শ্রীরামকৃষ্ণ পেলেন হঠাৎ করে তিনি বলতেন এখানে অর্থাৎ নিজের জীবনে আগে ফল তারপর ফুল যে মা স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছে দেখা দিয়ে দিয়েছেন তারপরে নানান রকমের সাধনা করেছি এই যে মাকে পেলেন তিনি তার সাধনার অবস্থায় তারপরে তার মনে হলো যে আচ্ছা আরও আরও যা আছে দেখি এবং সেই সময় তিনি কি করলেন হনুমানের ভাবে সীতা দেবীকে ডাকতে আরম্ভ করলেন যে রাম সীতাকে যিনি হৃদয়ে ধারণ করেছেন নিজেকে সেই রকম ভক্ত শ্রেষ্ঠ মহাবীর হনুমানের মতো করে মনে করলেন হনুমান তো একটা চেহারা মাত্র নয় হনুমানজি হচ্ছেন একটি অস্তিত্ব রাম সীতা অন্ত প্রাণ সেই রকম ভেবে ডাকতে 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 সীতা দেবীর একটা অদ্ভুত দর্শন হয়ে গেল তার এই তো তাহলে মা কালীকে নিয়ে যে এত মেতেছিলেন তাহলে আবার সীতা দেবীর কথা ভাবছেন ওই বাচ্চা ছেলে যেমন মাকে সাক্ষী রাখে অনেক সময় মাকে ছুঁয়ে থাকে ছুঁয়ে থেকে নানান রকম করছে টুকছে আর যদি কোনো মেলায় গেছে হয়তো মায়ের হাত ধরে নানান রকম সব দেখছে রঙ্গ ব্যঙ্গ নানান রকম সব হয়েছে ফস করে যদি মাকে দেখতে না পায় না সে কেঁদে ফেঁদে একবারে একাকার কাণ্ড করবে মা আছে এইটি জেনে বাকি সব মেলার মতে সব কিছু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবটা ওইটা যে মা অবতারিণী আছেন মাকে মায়ের গা ছুঁয়ে থেকে এইবারে চলো একটু সীতা দেবীর কথা ভাবি সীতা দেবীর কথা ভাবা হলো তারপরে কীরকম একটা খেয়াল হলো যে হটযোগ করবেন অন্যদের পালন করতেন ভক্ত সন্তানদের বলতেন যে ওইগুলো দুমদাম করতে যাসনি কিন্তু তার নিজের ইচ্ছে হয়েছে ওই মাকে ছুঁয়ে থেকে যে একটু হটযোগ করব একটা সময় সে হটযোগ করেছেন খুব সুন্দর দেখতে আর শাস্ত্রে বিশেষ করে শাস্ত্রের একটা অংশে একটা গুলে খেয়েছেন যে রমণী মহাপবিত্র তেজস্বিনী ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন আর শ্রীরামকৃষ্ণকে তন্ত্র শিক্ষা দিলেন চৌষট্টিটা তন্ত্র আমি নিজে জানি না চৌষট্টিটা কি কি আমাকে যদি কেউ বলেন আমি বলতে পারব না কিন্তু বইতে লেখা আছে যে চৌষট্টিটা তন্ত্রে ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামকৃষ্ণকে শিক্ষা দিলেন আর শিক্ষা দিলেন মানে শ্রীরামকৃষ্ণ যে মাথা নিচু করে অরাজি হয়ে বসেছিলেন তা নয় খুব আনন্দের সঙ্গে তাহলে আমরা একটু এক দুই তিন চার করে ভাবছি এক এবং শুধুই এক সবটা ঝুলে থাকা এক মা ভবতারিণী তার জীবনে তবু তারপরে দুই সীতা দেবীর অন্বেষণ তিন হঠযোগ চার ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও তন্ত্র সাধনা তারপরে একজন সাধু এলেন তার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে তার সঙ্গে রামলালার মূর্তি তিনি শ্রীযুক্ত জটাধারী সে রামলালার ভাব বাৎসল্যভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন রামলালার সেই ছোট মূর্তি নিয়ে ছোট ছেলে মেয়েরা পুতুল নিয়ে খেলে বিশেষ করে মেয়েরা পুতুলের বিয়ে দিচ্ছে পুতুলকে খাওয়াচ্ছে পুতুলকে চান করাচ্ছে সেটা এক রকম পুতুলের সঙ্গে একটা অ্যাসোসিয়েশন হয়ে যায় যে নিজের ছেলে বা নিজের মেয়ে বলে ভাবে কতকটা কতকটা সেই রকম কিন্তু ভীষণ স্ট্রং অ্যান্ড ভীষণ ভেরি ব্লিসফুল আনন্দপূর্ণ যে রামলালাকে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ 
ওই তার সঙ্গে তার যে লীলা অপূর্ব বাৎসল্য ভাবে একবারে চূড়ান্ত এরপরে তিনি মধুরভাবে সাধন করলেন খুব রিস্কি এগুলো তিনি নিজেও শিখিয়েছেন শ্রী শ্রী মা বলেছেন স্বামীজি বিশেষভাবে সাবধান করেছেন যে খুব উচ্চ অধিকারী না হলে করা যায় না কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ওই মাকে ছুঁয়ে আছেন মাকে ছুঁয়ে যেন সেই স্টল এই শীতকালে তো নানান রকমের রিজিবিশন ইত্যাদি হয় তো জগৎ জুড়ে ঈশ্বরের যে বিভিন্ন স্টল সেই স্টলগুলো ঘুরছেন শ্রীরামকৃষ্ণ হেভি আনন্দে ঘুরছেন কিন্তু ওই মাকে চোখে চোখে রেখেছেন এটি তার সাধনের এবং ডিলার বিশেষত্ব সেই সূত্রেই তিনি মধুরভাবে সাধন করলেন তারপর দীর্ঘদেহী পাঞ্জাবি সাধু এসে উপস্থিত হলেন শ্রীমৎ তোতা কুড়িজি তিনি তাকে বললেন অদ্বৈতের সাধনা করাবেন বলে এই অদ্বৈতের সাধনা করতে গেলে এইটা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন একটা অন্য রকমের ব্যাপার অদ্বৈত সাধনা মানে দ্বৈত ভাব নিয়ে নয় আর নামেই প্রকাশ তাহলে এতদিন যে মাকে ডেকেছেন তো সেটা কি করে হবে যে অদ্বৈত মানে তিনি নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করে করে পাওয়ারই এটা খুব মানে সাংঘাতিক রকমের স্ট্রং ব্যাপার তো সেই রকমভাবে তোতাপুরি জীব টানছেন তাকে নিয়ে যাবেন পঞ্চকোটিতে নিয়ে গিয়ে অদ্বৈতের সাধনা করা এই শ্রীরামকৃষ্ণের যে সমন্বয় ঘটাচ্ছেন পরবর্তীকালে তিনিই তো বলবেন যে যিনি কালই তিনিই ব্রহ্ম এই অদ্বৈত সাধনার সময়ও ওই যে আমরা বলছিলাম যে এক্সিবিশনে গিয়ে মাকে ধরে রাখা তোতাপুরি জি পুরো চমকে গেলেন ঘাবড়ে গেলেন বিউলডার্ড হয়ে গেলেন যে ছেলে বলে কি বলছে আমি মাকে জিজ্ঞেস করে আসি আর উনি ভাবছেন যে এখানে প্রথাগত সন্ন্যাস নিতে হবে তো ওই জন্য জন্মদাত্রী মাকে বোধহয় জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছে উমা এ চলে গেল ভবতারিণী মন্দিরে যা নিরাকারের সাধনা মানে কি যে সেখানে সাকার দেবদেবীকে একেবারে মনে স্থান না দেওয়া তো সেইটা যদি তুমি বাবু সাধনাই করবে সেটা আবার একজন সাকার দেবীর কাছে পারমিশন নিতে যাচ্ছ কি রে বাবা তিনি অবাক হয়ে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এসে খুব খুশি বলেন হ্যাঁ মা বলেছেন বলে তিনি তোতাপুরিজির সঙ্গে গেলেন মা বলেছেন কি যে মাকে ভুলে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন ব্যাপারটা তাই দাঁড়ায় কারণ অদ্বৈত সাধনার সময় ওই কে মা কালী কে বাবা বিশ্বনাথ কে বালো গোপাল এসব কিছু মনের মধ্যে স্থান দিলে হবে না সমস্তই না 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 ফলে এই যে বিগ্রহ মূর্তি এ থেকে আরও গভীরে আছে এর মধ্যে থেকে সরাও 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 এই তো ব্যাপার তো সেটিতে নাকি মা অনুমতি দিয়েছেন সুতরাং আমরা একটা মহান আধ্যাত্মিক নাটকীয় সত্যের মুখোমুখি যেটা আমার মতো মানুষের শুধু বক্তৃতার বিষয়ে নয় প্রতিটা মুহূর্ত গভীরভাবে অনুধ্যানের বিষয় তাই আপনাদেরকে একটা অজানা জিনিস বলছি এরকম নয় আসলে সেই ইতিহাসকে স্মরণ করে পলে পলে ঋদ্ধ হচ্ছি যে ওই তোতাপুরিজি নিয়ে গেলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে যখন অসুবিধা হচ্ছে তখন মায়ের মূর্তিকে পুরো সরিয়ে ফরিয়ে দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করে অখণ্ডে তার মন লীন হয়ে গেল যে ছেলে বা যে মেয়ে জানে না এই ঘটনা তাকে যদি বলি যে আচ্ছা এই পর্যন্ত বললাম তো তাহলে রামকৃষ্ণদেবের সাধনার সবটা শেষ হয়ে গেল বলে মনে হয় কি না একটু গেস করো তো যে এরপর কি হতে পারে জাস্ট গেস তখন কে কি ওর আন্দাজ করবে সে বলবে আপনি বলুন না আর কি আছে আরও ভারতবর্ষের আরও যেসব হিন্দুদের ধর্ম সম্প্রদায় আছে এই এইগুলোতে রামকৃষ্ণদেব আরও সেইগুলো সাধনা করেছিলেন না কি উত্তর হচ্ছে যে না অদ্বৈত সাধনার পরে কোনো এক সময় তার মনে হলো ইসলামের সাধনা করতে হবে এই তো অদ্ভুত ব্যাপার যে অদ্বৈত অব্দি হয়ে গেছে তো এমনি ভারত ধর্ম পরম্পরায় বলা হয় বিশেষ করে অদ্বৈতবাদী মনে করেন যে দ্বৈত সাধনা সব হয়ে টয়ে তারপরে যখন তুমি আরও প্রমোশান পে পাচ্ছ মনের দিক থেকে তখন অদ্বৈত শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে দেখা যাচ্ছে যে তিনি ইসলাম সাধনার জন্য ব্যস্ত হলেন ব্যস্ত হলেন মানে ওই রকমই ব্যস্ত হওয়া ছটফটা নিয়ে একেবারে যে করতেই হবে তিনি তো আর মাইক লাগিয়ে বক্তৃতা দেননি হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার হয়নি যে উনি কাল থেকে ইসলাম সাধনা করবেন কিন্তু ভিতরে ভেতরে একটা ছটফটা নিই যে এইবার ওরকমভাবে করতে হবে সুফি মতে তিনি ইসলাম সাধনা করতে আরম্ভ করলেন এবং একেবারে মুসলমানরা যেমনভাবে যেমনভাবে জীবনযাপন করেন সেইভাবে করে মানে তাহলে মজা কি যেমন এই শীতকালে অনেকে বলে যে শীতকালে যেতে হবে ঠান্ডার দেশে যেখানে একবারে জুজু জুজু করে বরফ পড়ছে গরমের কালে গরমের সময় তো যায় নাকি ওখানে শীতকালে গিয়ে পুরো সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যাবে সেরকমভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বললেন যে একদম ওদের মতো জীবনযাপন করব ও পেঁয়াজ লঙ্কা এটা ওটা কি খায় না খায় কেমন বস্ত্র পারে দাঁড়িয়ে রাখে নাকি এ সমস্ত ওইরকমই করবো এইরকম তাহলে প্যাশন এটা বক্তৃতার বিষয়বস্তু নয় প্যাশন যে একদম ওইরকমই করবো কে না যিনি অদ্বৈত তত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন 
অদ্বৈতের গুরু শ্রীমন্ত ঠাকুরজি পুরো সার্টিফাই করেছেন যে আরে বাবা এ কে আর দৈবি লীলা যেই কম বয়সী ছেলে এর এরকম উপলব্ধি হয়েছে তারপরে ইসলাম সাধনার জন্য এবারে উদ্বাস্ত হলেন হয়ে সেখানেও তার অপূর্ব সব অনুভূতি হল হওয়ার পর এর বছরখানেক বাদে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি তিনি ঠাকুরকে বলেছিলেন যে তুমি যখন ভালোবেসে তুমি তুমি করে বোঝেন যে তুমি যখন আমার এতে বাগান বাড়িতে আসবে আমি যদি আমি যদি নাও থাকি সেখানে তুমি তোমার মতো রেস্ট নেবে করবে ও করবে নিজের জায়গা বলে মনে করবে সেটি হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে মূল ফটকের আগে বাঁদিকে যে রাস্তা চলে যাচ্ছে মহামণ্ডল বলা হয় যদুমল্লিকের বাগান বাড়ি তো ইসলাম সাধনের বছরখানেক বাদে সেই যদুমল্লিক মহাশয়ের বাগান বাড়িতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের যীশুখ্রিস্টের অপূর্ব উপলব্ধি হল মা মেরির কোলে শিশু পুত্র যিশু তাকে দেখে অপূর্ব অনুভূতি হল তিনি শম্ভু মল্লিক মশাই এটা কি ব্যবস্থা করেছিলেন একজনের কাছে বাইবেল পড়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তো এই সমস্ত করে তার যীশুখ্রিস্টের যীশুখ্রিস্টের দর্শন হলো আমরা এই যেগুলো বলছি তার ডিটেলে যাইনি তো এই এখানে যীশুখ্রিস্টের দর্শন হলো এবং যীশুখ্রিস্টের ভাবে মাতোয়ারা সব ছেড়ে দেখে বললেন হ্যাঁ রে যীশুকে কি এরকম এরকম দেখতে আমি তো এরকম এরকম দেখলাম তো তাকে তা তখন যীশুখ্রিস্টের জীবন যে তাকে কীরকম দেখতে ওটা সকলের তো জানা ছিল না পরে তার সন্তানদের মধ্যে একজন পড়ে বললেন যে আরে ঠাকুর যা বলেছেন সত্যি তো এরকম বইতে লেখা আছে যে যীশুকে এইরকম দেখতে ছিল তো ওইভাবে মাত্র আর আবারও ভাবছি যে বক্তৃতা রক্তিতার জন্য নয় নিজেকে ঠেকাতে পারছেন না এত আনন্দ হচ্ছে এইবার যখন আনন্দ হচ্ছে তখন মনে হয় একটা উপলব্ধি হয়েছিল প্রত্যেকবার এটা মনে হয় যে জন্য তিনি বলছেন যত মত তত পথ অনন্ত পথ অনন্ত মত এইসব কথা যে বলছেন এইখানটাতে একটা মূল বিষয় চলে আসছে যে এত রকম তো তিনি করলেন মাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মাকে সাক্ষী রেখে মায়ের প্রসন্ন মুখ হৃদয়ে ধারণ করে এত রকম যে সাধন করলেন করে তিনি যেটা বলছেন যে যত মত তত পথ এইটা মারাত্মক জিনিস একেবারে যে ইষ্ট নিষ্ঠা রয়েছে আবার সব রকম পথ দিয়ে পৌঁছানো যায় এটা যে বলছেন মনে হয় এক এক সময় যে আপনাদের এই আশ্রমে যদি কেউ আসে তাকে ধরে যাক ঠিকানা দেওয়া আছে সে জিপিএস ধরে 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 চলে এলো মোবাইল দেখতে 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 চলে এলো আমি আমাদের বাড়িতে দেখেছি ছাত্র বা ছাত্রস্থানীয় ছেলে বলে যে আপনি শুধু অ্যাড্রেসটা দিন আমি বোঝাতে যাচ্ছিলাম যে এইভাবে বলে আপনি অ্যাড্রেসটা হোয়াটসঅ্যাপ করে দিন না আমি বললাম যে বাবা এত ব্যস্ত যাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিই এসে আবার ফোন করবে উমা তারপর থেকে এসে বাইরে বেল দিচ্ছে আমি তো অবাক আমি বললাম যে তুমি বলো ও স্যার ওই একবার মেরে দিয়েছি জিপিএসে ঠিক পৌঁছে গেছি তাহলে জিপিএসে কী হচ্ছে যে রাস্তাটা দেখিয়ে দিচ্ছে এইভাবে এইভাবে আসতে হয় তাহলে এইখানটাতে আসার কিছু একটা রাস্তা দেখাবে ধরা যাক ডানলপ মোড় থেকে যে যিনি আসতে চাইছেন বা ব্যাকপুরের দিক থেকে যিনি আসতে চাইছেন একটা রাস্তা দেখাবে আচ্ছা সেখান দিয়ে এসে কেউ দেখলো যে হ্যাঁ এখানে অনুষ্ঠান হচ্ছে মহারাজ এসছেন ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছি এইবার আরেকজন সে হয়তো জিপিএস টিপিএস অত দেখতে যায় না সে লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে জিজ্ঞেস করতে করতে অন্য রুট দিয়ে এসছে সে রুটটা স্বাভাবিক আগেরটার থেকে একটু বড় হতে পারে ছোট হতে পারে যা হোক একটা হবে সে এসে দেখছে যে আরে ওই তো মহারাজ চলেছেন তার আগে গান হয়েছে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছি বা একই দিনে যদি ভাবা যায় একদিনে নয় যিনি কিনা জিপিএস ধরে আজকে এলেন তার এই আশ্রম দেখে ভক্তদের দেখে ভালো লেগে গেল তিনি ভাবলেন যে যেদিনকে এই অনুষ্ঠান থাকবে না সেদিন একদিন আরেকবার যাব বলে সেদিনকে আরেকটা রুট দিয়ে যে হাতে টাইম আছে দেখি না আন্দাজ আন্দাজে যাই একজন বললো এমা আপনি বাঁদিকে চলে আসছেন আপনি ডান দিকটা যান ওই করতে 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 বলে হ্যাঁ এসে গেছি ওই আশ্রমে এসে গেছি তখন তো দারুণ আনন্দ হবে যে পৌঁছে গেছি মনে হয় অনুমান যে শ্রীরামকৃষ্ণের ঠিক এইরকম হয়েছে যে যখন তিনি মা কালীর ভাবে ভেসে গেছেন একবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছেন তখন হৃদয়ের মধ্যে যে জায়গাটি থেকে উপনীত হয়েছেন সাধন করতে করতে তো একটা জায়গায় গিয়ে উপনীত হচ্ছেন মনে হয় যে যখন ওই রামলালাকে ধরে সাধন করছেন বাৎসন্দভাবে সাধন করছেন তখন এই বেলঘুরিয়া পট করে এসে বেলঘুরিয়া আশ্রম চোখের সামনে যদি দেখা যায় তাহলে যেরকম হবে সেরকম মনের মধ্যে পট করে অনুভূতি হয়েছে যে আই হ্যাভ অ্যারাইভ অ্যাট দ্য ভেরি সেম প্লেস একই জায়গায় পৌঁছেছি এ তো হেভি আনন্দের ব্যাপার তারপরে অন্য যখন ইসলাম সাধন করেছেন যীশুখ্রিস্টের যখন দর্শন পেয়েছেন তাহলে মা কালীকে যীশুখ্রিস্টের মতো দেখতে নাকি না কিন্তু ওই মা কালীকে অবলম্বন করে যীশুখ্রিস্টের ভাবে ভাবিত হয়ে যে জায়গাটাতে পৌঁছচ্ছেন দেখছেন ইট ইজ দ্য সেম ওল্ড বাট ফুল অফ জয় অ্যান্ড ব্লিস 
same old place full of joy and bliss and peace shei satchidananda ke pachhi nanan rokom bhabe eta to darun jinish ek din jantam je alagalada pothe jay oder modhe ekta jhore jati ache ar giye eki jaygay pouchhe hoy kina ki jani amra jara bhaktijar shunmodhe roichi pujaniyo moharaj ji kotha bad dicchi amra jara bolchi shunchi amra jodi bhabi je acha keu ramkrishna debe onugami কেউ হয়তো অন্য কোনো মত পথের অনুগামী অভারতীয় কেউ একজন আছেন তিনি হয়তো এমন কোনো দেবতার অনুগামী যার কথা জীবনে শুনিয়েই তাহলে কি খুব নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবো যে আমরা সবাই একই জায়গায় গিয়ে পৌঁছব কি জানি বাবা সে নিজে না পৌঁছে কি করে কি বলবো শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলছেন যে একই জায়গায় গিয়ে সবাই পৌঁছচ্ছে তখন মনে হয় যে তিনি ওইভাবে পৌঁছেছেন এবং পৌঁছে দেখেছেন যে এটা খুব আনন্দের ব্যাপার এবং এটা লোকের সঙ্গে শেয়ার করবার ব্যাপার আর কি আর হচ্ছে লোকের কাছে কাকতি মিনতি করবার ব্যাপার যে খবরদার ঝগড়াঝাটি করো না নিজের পথটা দি বেস্ট এইসব অহংকার করো না কারণ আমি কোট অ্যান্ড কোট সামওয়াট আনোয়িংলি সাধন করে দেখেছি যে ওই একই জায়গায় পৌঁছে গেছি সেই জন্য প্লিজ নিজের মধ্যে ঝগড়া করো না মন খাটো করো না আর অন্যকে খোঁচা মেরো না যে তার পথে ভুলভ্রান্তি আছে ও যদি ঠিক নিষ্ঠা ব্যাকুলতা নিয়ে এগোয় দিস আর দ্য টু ওয়ার্ডস ইউজ বাই শ্রীরামকৃষ্ণ যে নিষ্ঠা ব্যাকুলতা নিয়ে যদি ও এগোয় তাহলে ওই একই জায়গাতে গিয়ে পৌঁছবে এইখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়ের মূল ভাব আছে বলে মনে হয় যে না লোকের কাছে বলবো বলে বাণী প্রচার করব বলে ওই সব কিছু নয় শ্রী শ্রী মা শারদা দেবী বলছেন যে বাবা তোমরা ওই সমন্বয়ের কথা বলছিলে কিন্তু তিনি কোনো মতলব করে এসেছিলেন বলে মনে হয় না মতলবটা মানে খারাপ আটতে বলছেন না মা কিন্তু বলতে চাইছেন যে ক্যালকুলেট করে যে এই সমন্বয়টা আমার জীবন দশায় আমি প্রতিষ্ঠা করে যাব এইরকমভাবে যে এসেছিলেন তা নয় তার মানে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে এটা খুব স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে আমাদের গানে আছে তেতোর হাসি তেতোর হাসি মানে যার ওরকম স্ট্রাকচার তার মুখটা দেখলেই হাসি হাসি মনে হবে যে হাসছে বুঝি সবসময় ব্রহ্ম নিরূপণের কথা তেতোর হাসি এরকম আছে শ্রী শ্রী মা যেটি বলছেন সেটি হচ্ছে যে ঠাকুরের সর্বাঙ্গ দিয়ে সর্ব অস্তিত্ব দিয়ে ওই সমন্বয়ের সৌরভ উত্থিত হচ্ছে বাবা মহারাজ জি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না আপনারাও করবেন না যদি ভাবি যে কোনো এসেন্স কি কোনো ডিও লাগাতে হয়নি সমন্বয়ের ওই সৌরভটা স্বাভাবিকভাবেই তার ভেতর থেকে উত্থিত হচ্ছে তার অস্তিত্বের ভেতর থেকে উত্থিত হচ্ছে যে সমস্ত মত পথ দিয়ে একই জায়গায় পৌঁছানো যায় মাই ফ্রেন্ড মাই সান মাই ডটার আই হ্যাভ রিয়েলাইজড দ্যাট ওয়ান্ডারফুল ট্রুথ এই সমন্বয়ের বাণী তার সর্বাঙ্গ সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে উত্থিত হচ্ছে বাবা উনি কোনো মতলব করে ওইরকম করেননি শ্রী শ্রী মা এই যে মতলব করে করেননি শ্রীরামকৃষ্ণ আমরা তো দেখছি যে কীরকম অদ্ভুত এই যে যার নাম বললাম যে তিনি তিনি যেমন দেখতে সুন্দর ছিলেন ঠাকুরই বলেছেন এইসব কথা তার সন্তানদের কাছে খুব জ্যোতি জ্যোতিযুক্ত চেহারা ছিল ভৈরবী ব্রাহ্মণী আবার তোতাপুরিজি তার আবার অন্য রকমের চেহারা এই সমস্ত যারা এসেছেন তার জীবনে আচার্য হয়ে আবার মধুরভাবে সাধন ঠাকুর নিজেই টেক আপ করছেন হঠযোগ করেছেন সব সরাসরি গুরুর নাম উল্লেখ আমরা পাই পাচ্ছি না সব সময় যেখানে গুরুরা এসেছেন তারা তো দৈব প্রেরিত যে বাবা তোমার জন্য আমার আশা তুমি আর আরও দুজনকে শিক্ষা দিতে হবে এই বলে আসছেন কেউ এই যে তারা এসে যাচ্ছেন এই যে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন আগে ফল তারপর ফুল তো ওই শ্রী শ্রী মা বললেন যে বাবা মতলব করে সাধন নয় আমি যদি ভাবি আজকে আমি যদি ভাবি যে একটু অঙ্ক শিখব মতলব করা খারাপ করতে বলছি না কিন্তু প্ল্যান করেছি তখন আমাকে বা আমি ইংলিশটা একটু ভালো করে শিখবো প্ল্যান করা তো তখন আমি ভাবছি যে ভালো টিচার কে আছে ভালো শ্রীরামকৃষ্ণ ওভাবে খুঁজেছেন নাকি খুঁজেন নিত উল্টে টিচার এসে উপস্থিত হয়েছে তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে না ওই শ্রী শ্রী মা যা বলেছেন এর গভীর অর্থ আছে যে মতলব করে নয় আর কি আর হচ্ছে যে শ্রীরামকৃষ্ণ যে বললেন যে যত মত তত পথ অনন্ত পথ অনন্ত মত এইগুলো যে বলছেন শুধু ওই যে বলছিলাম যে তোমাদের কাছে বলছি এরকম নয় অনুনয় বিনয় করার মতো করে বলছেন তার কথার মধ্যে বারবার ঘুরে ফিরে আসছে 
আর ভালো শিক্ষক যখন বলেন তখন উদাহরণ সহযোগে বলেন শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে কি জানো সবাই ভাবে নিজের ঘড়ি ঠিক চলছে কিন্তু কারু ঘড়ি ঠিক চলছে না সূর্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয় এখন তো আপনার ডিজিটাল ক্লক যেগুলোকে লোকে বলে বেশ সুন্দর ব্যাটারি দেওয়া ও স্লো হয়ে যাচ্ছে ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে কত রকমের ঝামেলা লোকে তখন আগে ভাবতো যে ওইটার টাইম মানে একদম ঠিক ঠিক আছে এখন বলি এগুলো পাবো এইও আবার ঝামেলা বাড়িতে দুটো ঘড়ি পাবো দু রকম সময় হয়ে বসে আছে তো তাকে আবার কিছু সঙ্গে একটা মেলাতে হবে এখন লোকে ইন্টারনেটের টাইম দেখে মেলায় আবার ইন্টারনেটের টাইমের মধ্যে যদি দেখা যায় জল মেশানো আছে আবার আরেকটা কিছু সঙ্গে মেলাতে হবে তো এই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে সবাই ভাবে নিজের ঘড়ি ঠিক চলছে এইসব উদাহরণ দিচ্ছেন কেন উদাহরণ দিচ্ছেন কেন দিচ্ছেন এই জন্য যে ভিতরে ওটা খুব টংক করছে ওই ভাবটা যে বিষ ঝেড়ে ফেলব এদের মধ্যে যদি থাকে যে আমার পথ তোমার পথ আমারটা বেটার তোমারটা ততটা নয় ওই বিষটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে প্রথমের দিকে বা ছোটদের দিকে তাকি ছোটরা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনছে বলে আমার খুব ভালো লাগছে আমি বুঝতে পারছি যে বুঝতে পারছি না কিন্তু আপনাদের শিক্ষা এমনই যে ধৈর্য ধরে বসে আছে সব যে ঠাকুরের আশীর্বাদ তাদের উপর নিশ্চয়ই বর্ষিত হচ্ছে যে বক্তা যাই বলুক আমি তো আছি তাদের সঙ্গে ঠিক সময় বুঝিয়ে দেবো তো এইবারে এদের কথা ভেবে প্রথম দিকে বলছিলাম যে একটা পুকুরের চারটে ঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ যে বলছেন সেখানে বলছেন শেষের দিকটাতে একটা ইয়ে আছে এখনকার দিনের ভাষায় বলে পাঞ্চ লাইন আছে যে বলছেন যে কেউ যদি বলে এটা জল নয় পানি পানি নয় ওয়াটার তাহলে হাসির কথা হয় যেটার কথা উল্লেখ করছিলাম এই যে হাসির কথা হয় এটা একটা পাঞ্চ লাইন যে দেখো মানে ওখানে একটা ছোট কেউ যদি দাঁড়িয়ে দেখে সে তো হাসবে সে বলবে একটা লোক খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন চাদর চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর এদের মধ্যে মারপিট লেগে গেছে একটা লোক বলছে এটা জল একটা লোক বলছে এটা পানি আরেকজন বলছে এটা ওয়াটার কিরে বাবা এই বড় বড় লোকগুলো এই নিয়ে মারপিট করছে ছোটরা তো হেসে কুটোপাটি হয়ে যাবে দু সালে সত্যি সত্যি সেরকমই তো হাসির ব্যাপার হচ্ছে আধুনিককালে যে আমার ধর্ম তোমার ধর্ম বলে কি প্রচণ্ড রকমের বিদ্বেষ সেখানে যদি শিশুর দৃষ্টিতে দেখা যায় যে তো মানে ব্যাপক হাসির ব্যাপার যে বড় লোকগুলো এদের মধ্যে এইসব জবাই কে আর বন্দুক তুলে নিয়েছে কার্টুন না কিরে ভাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে হাসির কথা হয় ছোটদের তাই এই সবগুলো বলছেন এগুলো বোঝাই যায় যে ভেতরে ভাবটা ভীষণ একবারে টকবক করছে যার জন্য এত সুন্দর উপমা এত সুন্দর ট্যাগ লাইন পাঞ্চ লাইন এত হিউমার একটা লোক নাকি বাচ্চে করতে যাবে তো ভালো ভাষা ব্যবহার করেছেন আমরা ছোট বয়সে একটা বাজে ভাষা ব্যবহার করতাম এখন আবার টয়লেট এই সমস্ত এসছে তো শ্রীরামকৃষ্ণটাও ভালো এখনকারটাও ভালো তা বলছেন বাজ্যে করতে যাবে একটা লোক তো বাজ্যে করতে যাবে সে বাজ্যে করতে যায় আর সে দেখে কি যে একটা গাছেতে একটা জানোয়ার এই তাই এরকম আরও 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 লোক তারা ওই গাছতলা দিয়ে যায় একদিন তাদের মধ্যে ধুন্ধুমার লেগে গেছে কেউ বলে কি যে এই জানোয়ারটা একটা আছে ওইটা হচ্ছে হলদে রঙে একজন বলে না আমি দেখে এসছি সবুজ তাহলে বলতে চাইছে যে তুমি আর্ধেক কানা তো বা কালার ব্লাইন্ড আছো বোধ হয় তা বলে সবুজ আরেকজন বলে বলতে সবুজ কেন আমি দেখে এলাম লাল শ্রীরামকৃষ্ণ এইসব এই গল্প বলছেন বলে তাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর রকমের একেবারে তো এবার মানে এখনকার মিডিয়ার ভাষায় বলতে গেলে তোপ দাগ ছেলে আর কি তো এইবারে হলো কি যে তারা সবাই মিলে গেল যে ওই গাছতলা একজন লোক থাকে তার কাছে গেল সেই লোকটা বললে যে ও ওই তো বহুরূপী তো হ্যাঁ তোমরা যা বলছো সবই ঠিক কখনো হলদে সে 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 কখনো হলদে কখনো সবুজ কখনো এটা কখনো ওইটা আবার কখনো কোনো রং নাই তো বহুরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে ওই রকম হয় যে তার কখনো কখনো কোনো রং থাকে না তেমনি ঈশ্বরের নানান রকমের প্রকাশ যিশু কৃষ্ণের গাত্রবর্ণ মা কালীর গাত্রবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের গাত্রবর্ণ যদি ভাবি এক একজন এক এক রকম তো তা ঠাকুরের গল্পটা এত আধ্যাত্মিক সত্যের কাছাকাছি শ্বাস ফেলছে যে বিস্মিত হতে হয় আর গাছতলায় একজন লোক যদি কেউ ছবি আঁকে যদি কেউ অ্যানিমেশন করে যদি কেউ অভিনয় করে যদি কেউ সিনেমা করে তরুণ দৃশ্য যে এই লোকগুলো একদম মার্ক কাটারি করতে করতে গেল গিয়ে দেখল একটা লোক গাছতলায় বসে আছে দিব্যি আরামে বসে আছে আর এরা যখন গিয়ে মার্ক কাটারি করতে গিয়ে গিয়ে বলছে যে স্যার আপনি একটা মীমাংসা করে দিন বা বসাই আপনি একটা মীমাংসা করে দিন আপনি এই গাছটা হবে তো সে বলছে আই শান্ত হও শান্ত হও এই লোকটি আর কেউ নন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং তিনি আসলে গাছতলার তিনি গাছের তলায় থাকেন আমাদের মনের অন্তরে থাকেন আমাদের অন্তর মহলে থাকেন গ্রামেতে যেরকমভাবে দাওয়ায় বসে কথক ঠাকুর কথা বলেন সেইভাবেই তিনি কথা বলেন আর আধুনিক পৃথিবীর জটিলতম বিষাক্ততম 
সমস্যার তিনি নিরসন করেন সেই দেবদুর্লভ প্রশান্ত হাসি মুখে মানুষের মনে চিরকালের জন্য শান্তি এনে দেন ওই যে গল্প শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে কথা তোমরা ঠিক তো কখনো কিন্তু জানো কখনো সবুজ কখনো নীল কখনো লাল আবার কখনো কোনো রং নাই তারপরে আরেকটা কথা বলেছেন বলছেন কখনো কোনো রং নাই নির্গুণ নাও দিস ইজ ভেরি আনএক্সপেক্টেড যে গল্পটার মধ্যে কখনো কোনো রং নাই অবধি ঠিক আছে সে ওই বলছিলাম বাচ্চাদের লেভেল পর্যন্ত ঠিক আছে কিন্তু বাচ্চাদের লেভেল আর বড়দের লেভেলের মাঝখানে বাজ খেলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ তিনি বলছেন কখনো কোনো রং নাই নির্গুণ যা বাবা নির্গুণ হল কোথ থেকে ওইখানে দেখাচ্ছেন যে বড়দের জন্য দিস ইজ দ্য মেসেজ আমাদের জন্য যে রং নাই মানে তিনি নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম আর সাকার সগুণও তিনি আর শ্রীরামকৃষ্ণের ইসলাম সাধনা নিরাকার সগুণের সাধনা তো এই সমস্ত কিছু নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কথা বলছেন তখন আমরা বুঝতে পারছি যে কি অপূর্ব এই সমস্ত ভাব চলে আসছে ছোটদের মতো করে বড়া বলা গল্প সেই বড়রা বুঝতে পারবেন যাদের মধ্যে ছোটদের মতো মানসিকতা আছে ভেতরে অনেক প্যাঁচ থাকলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন যে দেরি হবে তাই আমাদের সকলের উদ্বোধনের জায়গা যে ভেতরে ওই শিশুর মতো ভাব থাকলে এই অ্যাডাল্ট স্পিরিচুয়াল উপদেশ ধারণ করা যাবে তা সেখানে তিনি ওই বহুরূপীর গল্প বললেন এবং বলে ওইটা একটা মাস্টার পিস যে কখনো কোনো রং নাই নির্গুণ রং নাই নিরাকার যদি বলতেন তাও হতো নির্গুণ বলে দিলেন দিয়ে কি অপূর্ব সংকেত রেখে দিলেন যে এর মধ্যে ডুব ডুব দিলে থরে থরে রত্ন পাবেই পাবে শ্রীরামকৃষ্ণ যে আমরা বলছিলাম যে হাতে হাতে ধরে মঞ্চ থেকে সমন্বয় ওরকম নয় সমন্বয় যখন হচ্ছে লোকে বলে যে এইবার এই পার্টিগুলো একত্র হয়েছে ওই সমন্বয় করেছে কটা পার্টি ওই যে কটা লোক আছে ভদ্র মহিলা ভদ্রটা গুনলেই হবে এক দুই তিন চার করে করে দেখলো হয়তো চোদ্দটা পার্টি একত্র হয়েছে তাহলে চোদ্দটা পার্টির মহাজোট শ্রীরামকৃষ্ণ যখন করছেন তখন কিন্তু এরকমও নয় আমরা যেগুলি উল্লেখ করছিলাম চটপট যদি ভাবি মা ভবতারিণীর কথা তিনি বলেছেন হঠযোগের সাধনা করেছেন তারপরে তার জীবনে ভৈরবী ব্রাহ্মণে উপস্থিত হয়েছেন তিন চার জটাধারী পাঁচ মধুর ভাব ছয় অদ্বৈত না এক হচ্ছে মা কালীর কথা বললাম দুই হচ্ছে হনুমানজির ভাব এবং সীতা দেবীর উপাসনা তিন হটজ চার ভৈরবী ব্রাহ্মণী পাঁচ জটাধারী ছয় মধুর ভাব সাত অদ্বৈত ভাব আট ইসলামের ভাব নয় খ্রিস্টধর্মের ভাব এই নটি ভাবের প্রধান প্রধান আমরা সাক্ষাৎ পাই কিন্তু ওই মঞ্চে হাত ধরাধারি করা এই নটি ভাবে তিনি যে শেষ হয়ে গেল তা নয় কারণ তিনি বলছেন ঈশ্বর সাকার নিরাকার আরও কত কি তার মানে শ্রীরামকৃষ্ণের মনোজগতের যে মঞ্চ মনোমঞ্চ তাতে কিন্তু অসীম ভাবের একত্র সমাবেশ সো হি ইজ নট এনি অর্ডিনারি হারমোনাইজার তিনি অনন্ত ভাবের সমন্বয় করছেন এবং এই স্পেস রেখে দিচ্ছেন যে আমি আমার জীবনে যে গ্রিপ কথা বললাম তার বাইরেও বাবা তোমার জীবনে আরও আরও অনুভূতি হতে পারে আরও আরও নানান শেড তোমার আধ্যাত্মিক সাধনায় আসতে পারে এবং সবগুলো জানবে নিয়ে গিয়ে তোমাকে একই জায়গায় উপনীত করাবে তো এইরকম সব বলছেন তিনি বললেন যে ওই সাকার নিরাকারের কথা বললেন আমরা বলছিলাম যেখানে তিনি বললেন যে কোনো রং নাই নির্গুণ সমুদ্র এবং বরফের কথা বলেছেন কি সুন্দর এবারে একটু সংক্ষেপ করে করে বলব সমুদ্র এবং বরফের কথা বলেছেন যে যেখানে কিনা নিরাকার চৈতন্য এবং সাকার দেবদেবীর কথা তখনকার দিনের বঙ্গয়ে বিশেষ করে ভীষণ হয়ে নিয়েছিল এখন পাশ্চাত্যে আছে যে তুমি নিরাকারের কথা বলছো না সাকার কোন সাধনার তুমি কোনটার উপর লেকচার দিচ্ছ আর আমি কিন্তু এই মতটা নিয়ে চলি তাহলে নিরাকার না সাকার সেই সব শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে যে সমন্বয় করছেন আহা কি চমৎকার তাই সমন্বয় সুধা বলতে পারি আমরা যে সেখানে বলছেন যে কিরম জানো যে অনন্ত সমুদ্র তার কোনো কুল কিনারা নাই অর্থাৎ ওই নিরাকারের কথা বলছেন সত্যি সত্যি সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে কেউ বলতে পারবে না যে ওইখানে শেষ হয়ে গেল বরং 
কি ছোট বয়সে কি বড় বয়সে লোকে বলে যে আপনি শেষ বলছেন ওই দেখুন তো ওই গিয়ে আকাশে মিলে গেছে তার মানে অনন্তের অভিব্যক্তি রয়েছে তো সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ওই অনন্ত সচ্চিদানন্দের প্রসঙ্গ আনছেন ইঙ্গিতে এনে বলছেন যে সেই অনন্ত সমুদ্র তার কোনো কুল কিনারে নাই আর তার স্থানে স্থানে ভক্তি হিমে জমে বরফ হয়েছে অর্থাৎ যিনি নিরাকার চৈতন্য তিনি না এক এক জায়গায় নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি তিনি ওই নিরাকার অবস্থায় অবস্থান করতে পারেননি ভক্তের ভক্তির একটা হিম আছে ওই যে বলছিলাম শীতকালে কেউ কেউ শীতের জায়গায় বেড়াতে যায় তো এই যে ভক্তিহীন এটা শ্রীরামকৃষ্ণের নিজস্ব ভয়নেজ আর কোথাও আমরা পাইনি যে ভক্তের ভক্তির জন্যে ওই নিরাকার সচ্চিদানন্দ সমুদ্র সেটি মাঝে মাঝে আকার নিচ্ছে কেউ ডিসকাভারি চ্যানেল দেখছেন কেউ ছবি দেখছেন একটা কোনো স্টিল ছবি কেউ হাতে আঁকা ছবি দেখছেন যে সমুদ্রের মাঝখানে মাঝখানে বরফের চাই এই যে বরফের চাই এক সময় দেখলে মনে হয় ওমা যেন একটা রাজা দাঁড়িয়ে আছে তার যেন কোমর একটা তরোয়াল লাগে একটা রূপ দেখতে পাওয়া যায় শ্রীরামকৃষ্ণ যেটা বলছেন সেটি হচ্ছে যে এই যে মহাদেবের যে রূপ আর যে হামা টানছে আর নাড়ু খেতে চাইছে তার যে রূপ আর যিনি অসুর নিধন করছেন তার যে রূপ এগুলো কি জানো যে অনন্ত সচ্চিদানন্দ সমুদ্র তার মাঝখানে ওই ভক্ত তোমারই মতো কোনো ছেলে কি কোনো মেয়ে তার ভেতর খুব শুদ্ধ পবিত্র সে খুব করে ডেকেছে বা এই রকম শয়ে শয়ে ভক্ত যুগে যুগে ডেকেছে যে অনন্ত নিরাকার সত্তাকে ভাবতে ভালো লাগছে বটে কিন্তু একটু ধূপ জাতে ইচ্ছে করছে একটু সন্দেশ নিবেদন করতে ইচ্ছে করছে একটু ভোগ গ্রহণ করবার পর রুমাল দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে তোমাকে কি কোনো রূপে দেখতে পাবো না সেই ভক্তি হিমে ওই অনন্ত সচ্চিদানন্দ রূপ পরিগ্রহ করেন এই আধ্যাত্মিক কথাশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণের তুলনা পাওয়া খুব দুষ্কর ভবিষ্যতে হলে মানুষের কল্যাণ মঙ্গল হবে তো সেই তিনি বলছেন যে ওই সচ্চিদানন্দ সাগর তিনি কোথাও কোথাও রূপ নিয়েছেন ভক্তের কল্যাণের জন্যে আর ওই যে রূপ নিয়েছেন জ্ঞান সূর্য উঠলে ওই রূপ গলে গিয়ে আবার সেই সমুদ্রে পরিণত হয় কিন্তু বক্তব্য এই নয় যে ওই জ্ঞান সমুদ্র জ্ঞান সূর্য ওঠাটাই শেষ কথা ওই রূপকে অবলম্বন করে যদি থাকো তাহলেও হবে যেকালে যিনি কালী তিনি ব্রহ্ম এইসব অদ্ভুত অদ্ভুত জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণ এটিকে স্থাপন করেছেন যেটা নিয়ে আধুনিককালেও গবেষণার শেষ নেই কেউ বলছেন যে তিনি বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী কেউ বলছেন যে না একজন খুব বড় মাপের রিসার্চার আধুনিককালে খুব ভালো একটি কাজ করেছেন তিনি বলছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ হচ্ছেন শাক্ত বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী সে শুনলে অনেকের বিস্ময় উৎপন্ন হবে কিন্তু ঠাকুরকে ধরা খুব মুশকিল বোঝা যাবে তা ওই তার জীবনের মধ্যে এই নানানভাবে আর ওই যে সাকার এবং নিরাকার এটি তার ভাবে যে তার জীবনে যে সমন্বিত হয়েছে এও চমৎকার এই যে তার আমরা বলছিলাম যে তাকে কোনো এসেন্স মাখতে হয়নি তাকে বক্তৃতার মতো করে বলতে হয়নি কিন্তু তার জীবনের মধ্যে পড়ে গেছেন তিনি পড়ে গেছেন তিনি যখন সেইখানে কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে কোথায় পড়ে গেছেন ওই ভবতারিণীর নাট মন্দিরে পড়ে গেছেন কখন পড়ে গেছেন যখন কি না তার ওই মাকে দেখতে পাচ্ছেন না বলে মনের মধ্যে এটা একদম প্রথম দিকের কথা মাকে দেখতে পাচ্ছেন না মায়ের সেই চেতন বিগ্রহ বুঝতে পারছেন কিন্তু মাকে নিজের মতো করে আর দেখতে পাচ্ছেন না মা দেখা দিয়ে কোথায় চলে গেল তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস আমাকে দেখা দিবি না এই করে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের ভেতরে একবারে ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায় তখন হঠাৎ নজরে পড়লো যে মায়ের ওই পেছন থেকে দেওয়ালে খাঁড়া রয়েছে এবং সেই খাঁড়া দেখে উনি ভাবলেন ব্যাস আর এই জীবনটা রেখে লাভ নেই এই জীবনটা কতগুলো ছিবড়ে জিনিসকে খাবো বলে এই জীবন নাকি এই জীবনকে রেখে লাভ নেই যদি না মায়ের দর্শন পেলাম করে সেটি নিয়ে তিনি যখন জীবন শেষ করে দিতে যাচ্ছেন সেই মুহূর্তে কি সাংঘাতিক একটা ড্রামাটিক ক্লাইম্যাক্স সেই মুহূর্তে তার একটা কি হলো ভক্ত সন্তান শ্রীম স্বামী শারদানন্দজি যিনি পরে তার কাছে তিনি ব্যক্ত করছেন যে মন্দির জ্যোতিতে জ্যোতিতে ফেটে গেল জ্যোতিষ সমুদ্র এবং সেই সমুদ্রের মধ্যে সেই ঢেউ ঢেউগুলো এসে আমাকে গ্রাস করতে থাকলো এবং আমি পড়ে গেলাম কি আনন্দ যে মায়ের জন্য যখন জীবন শেষ করে দিতে চাইছেন সেখান থেকে জীবন নতুনভাবে শুরু হচ্ছে শারদানন্দজি লিখছেন যে তিনি যে মায়ের জন্য করলেন তাহলে তিনি কি মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন পাই আছিলেন বলিয়াই মনে হয় তিনি বলছেন তার কারণ ঠাকুর বলছেন যে ওই অবস্থায় মা মা বলতে বলতে জ্ঞান হারালাম তার মানে মায়ের দর্শন পেয়েছিলেন কি না সেটি বলেননি 
ওই যে গল্পের মতো বলে যাচ্ছেন তো নিজের জীবনের কথা কিন্তু খুব মেধাবী শারদানন্দজি বলছেন যে মনে হয় পেয়েছিলেন যার জন্য মা মা বলতে বলতে জ্ঞান হারালাম এই যে জো চেতন জ্যোতিষ সমুদ্র দেখছেন আবার মা মা বলতে বলতে জ্ঞান হারাচ্ছেন ইনেই মাকে অবলম্বন করে জগতে তোলপার করে দিতে পারেন যে তোমাদের মধ্যে যে সমস্ত বৈষম্য আছে যে সমস্ত দ্বিধা আছে যে সমস্ত বিভাজন আসে আছে তোলপার করে দিয়ে ওগুলোকে ভাঙব এবং তোমাদেরকে মেলাব কবি অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায় আছে মেলাবেন তিনি মেলাবেন ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো দরজাটা মেলাবেন তিনি মেলাবেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিলিয়েছেন অসামান্য দক্ষতায় শিল্পীর শৈল্পিক যেন তুলির টানে একটা মেলোডির মতো করে তিনি মিলিয়েছেন এবং সেইখানে ঘুরে ঘুরে পাচ্ছি তার মায়ের প্রসন্ন ভক্তি তিনি বলতেন নিষ্ঠা ভক্তির কথা যে নিষ্ঠা ভক্তি মানে সবগুলোতে তোমার রুচি থাকবে শুধু একটা জায়গায় একটু আলাদা রকম আর কি সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছেন যে মেয়ে বিবাহিত মেয়ে বা বউ সে বাড়ির সকলের সেবা করে পা ধোয়ার জল দেয় করে ও করে সে ভাষণকেও দিচ্ছে স্বামীকেও দিচ্ছে তবে স্বামীর ব্যাপারটা একটু আলাদা এই আলাদা মানে এর লোকে বুঝতে পারছে না কিন্তু স্বামী বুঝতে পারছেন কি সুন্দর টাচে একটা উদাহরণ দিচ্ছেন যে সেরকম হচ্ছে নিষ্ঠা ভক্তি যে সবগুলোর প্রতি সমান ভাব শুধু ইষ্টের প্রতি এক 